Bonjour, bonsoir à vous, et bienvenue dans Community 101. Installez-vous, prenez une chaise. So, what is anthropology Seriously, does anyone know Né en 1973 à Milwaukee, Wisconsin, USA, Dan Harmon est principalement scénariste et producteur. Il est le fondateur de la chaîne de télévision américaine Adult Swim, où il diffuse depuis 2013 sa série d'animation Rick and Morty, co-créée avec Justin Roiland. Et si nous parlons de lui aujourd'hui, c'est qu'il est évidemment le créateur de la série américaine Community. La série crédite Joel McHale, Gillian Jacob, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Alison Brie, Donald Clover, Chevy Chase, Kane Jung, Jim Rash dans un groupe d'étudiants, enseignants et doyens d'un comedy college. Au commencement, Jeff Winger, un avocat talentueux et véreux, radié de son cabinet du barreau à cause d'un faux diplôme, s'inscrit au Grindel Comedy College pour obtenir un diplôme légitime. Une université de la seconde, troisième, voire dixième chance. Afin de se rapprocher de Brita Perry, une ex-militante, il invente un groupe d'études pour leur cours d'espagnol. Malheureusement pour lui, elle invite un camarade de classe, Abel Nadir, qui a du mal à avoir des interactions sociales, qui à son tour amène la mère célibataire et catholique endurcie Shirley Bennett, la naïve ex-accro à l'amphétamine Annie Edison, l'ancienne star du football de son lycée Troy Barnes et le vieux millionnaire cynique Pierce Hawthorne. Ils seront rapidement entourés de Craig Pelton, doyen de l'université adepte du déguisement et de leur enseignant d'espagnol mentalement instable, Ben Cheng. Si Community a su attirer un public depuis 2009, c'est grâce notamment aux péripéties improbables qui arrivent à ces personnages, permettant aux scénaristes de profiter d'un humour basé sur les références à la culture populaire, allant de la simple citation jusqu'aux épisodes entièrement consacrés aux pastiches d'un genre ou d'une œuvre. On considère pastiche toute imitation ou évocation du style de la manière d'un écrivain, d'un artiste ou d'une école. Quand on évoque toute la dimension interfilmique présente dans Community, nous vient rapidement à l'esprit les épisodes appelés « Penball Episodes ». Alors que les scénaristes de la série nous ont déjà habitués à quelques allusions, This could be guy on girl, girl on guy, the hilarious guy on guy. <laughs> oh, my love, my C'est bien avec l'épisode 23 de la première saison que l'on remarque des épisodes consacrés à un genre cinématographique. Ce premier épisode est consacré principalement aux films d'action, tout en ironisant sur la dimension apocalyptique de ce genre. Après un cold open mettant en place une légère allusion à Battle Royale et tous les films qui l'ont suivi, Le réveil de Jeff Winger dans un monde dévasté laisse apparaître un sommeil aussi profond qu'un coma, celui de Jim dans les rues de Londres à l'ouverture de 28 jours plus tard. Hello Épisode se poursuit avec des imitations de scènes pour prouver son héritage, en s'inscrivant vraiment dans un genre. On retrouve alors des éléments puisés dans certains films. Everyone's playing. 
L'allusion s'installe tout autant dans les dialogues. Come with me if you don't want paint on your clothes. Come with me if you want to live. Les allusions et emprunts ne sont pas seulement présents pour s'inscrire dans un genre, elles viennent raconter la narration et permettent au spectateur d'anticiper la fin de l'épisode. Ainsi, lorsque Jeff rentre dans la partie, sa tenue de combat se présente avec toute une histoire. Mr. Officer John McLean of the New York Police Department. De plus, quand Troy Barnes est ravi de retrouver Jeff, on peut voir se dessiner tout retournement de situation. You son, of a bitch. you son of a bitch! Lié à sa dimension interfilmique, cet épisode Penball est devenu un rendez-vous récurrent pour les spectateurs. Ainsi, la deuxième saison se conclut sur un double épisode Penball, restant fidèle au procédé jusque dans les titres évidents. On quitte même légèrement l'intertextualité pour entrer dans l'architectualité, comme l'a théorisé Gérard Genette. On s'inscrit alors dans le western, que ce soit dans les tenues ou les lieux emblématiques de ce genre cinématographique. et principalement dans l'héritage de Sergio Leone. On imite, on emprunte et surtout on transforme pour mettre une touche d'humour. Le premier coup de feu est alors remplacé par pour le deuxième épisode de ce diptyque, on s'éloigne du western pour se rapprocher d'un autre genre symbolique du cinéma américain. En 
Encore une fois, on alterne entre les tenues. Et les imitations de scène. Adults, playing Star Wars is worn out and immature. You like me because I'm immature. There's not enough immaturity in your life. Occasionally, maybe, when you aren't acting like a scoundrel. Scoundrel? Scoundrel? You like me because I'm a scoundrel. There aren't enough scoundrels in your life. I happen to like nice men. Faire allusion à des œuvres par l'image et l'imitation de scène n'est pas, pour le scénariste, la seule façon d'effectuer de l'intertextualité. En employant une certaine musique, on permet d'introduire plusieurs arcs narratifs. Troy, sing. The assignment is to train a rat to respond to a specific song. Yeah, did you have to pick a duet? Lorsque Troy et Abed chantent pour dompter une souris nommée Fivel, Somewhere out there Beneath the pale moonlight. He did it! Good boy, Fievel. Commencing reward. I have to open the cage. Yeah, you don't have to warn me. I'm not a fr- Cette chanson apporte avec elle tout le voyage d'une souris fuyant la Russie pour les États-Unis à la recherche de sa famille, aidée par de nombreux compagnons de route. En employant cette musique, on se permet d'écrire des histoires s'intégrant dans cette thématique. Pierce aidant Shirley à vaincre sa peur de parler en public, Jeff aidant Cheng à se réconcilier avec sa femme, et Troy combattant sa peur des souris pour aider Abed. Utiliser l'histoire d'un film initial a aussi pour but d'écrire entièrement le développement narratif de certains personnages de la série. It's unsolvable. Troy Barnes, un simple étudiant de Community College, ne semble pas profiter de son talent unique et pourrait gâcher tout son avenir. Every day I come by your house and I pick you up. We go out, we have a few drinks and a few laughs and it's great. You know what the best part of my day is? For about 10 seconds from when I pull up to the curb and when I get to your door. Because I think maybe I'll get up there and I'll knock on the door and you won't be there. No goodbye, no see you later, no nothing. I'm just left. I don't know much, but I know that. Troy, I know you can be a plumber. I'm not gonna be, okay? I'm gonna be sophisticated and have no job or a job that looks from a distance like I do nothing. Troy, you know what the best part of my day is? For about 10 seconds from the time I sit down in Spanish to the time I look at your desk, because I think maybe I'll look and he won't be there.
Yeah. That make you happy? Why are you at your desk? Because I don't want to sit near you because you're a bad friend. He said the best part of his day is when he thinks I won't be there. Ovid, what a terrible thing to say. It's from a movie. What in a movie? It's from is terrible. La dimension interfilmique présente dans Community a plusieurs formes, de la simple citation à l'imitation de scène. Mais si l'on devait se poser une question utile maintenant, à quoi servent ces références En plus de permettre aux scénaristes de construire leur narration comme on a vu plus tôt, l'utilisation des références au sein de la série est bien évidemment un jeu ludique pour le spectateur. On joue d'un malin plaisir à trouver le film initial imité, puisque lorsqu'on pense avoir déniché toutes les références, il y continue d'y en avoir des plus discrets, absurdes et parfois en tombant dans la surinterprétation. Au bonheur de ceux qui ont grandi avec ces références, Ok, we get it. You're young. You see what you're doing to us? Au malheur de ceux qui ne pourraient apprécier cela. I hate reference humor. Tandis que les personnages sont inscrits dans un community college, dans des cursus de droit pour certains, de psychologie ou de criminologie pour d'autres, le spectateur se trouve lui aussi plongé dans un enseignement, celui à la pop culture pour découvrir, grâce à cette série et quelques recherches IMDB, tout un univers cinématographique et audiovisuel. La forme textuelle des titres des épisodes semble nous conforter dans cette idée-là. Au-delà de ce jeu ludique, Dan Harmon installe un désir de rendre hommage à des individus qui ont marqué le cinéma. Principalement américain, bien évidemment. La première saison s'ouvre avec un épisode officiellement dédié à John Hughes, décédé un mois avant la première diffusion. Son cinéma et son film Breakfast Club. Hey, this is kind of like Breakfast Club, huh? We are in a library. Well, yeah, I'm sure we've each got an issue balled up inside of us that would make us cry if we talked about it. Do you have something balled up inside of you? You know what I got for Christmas? You know what I got? It was a banner year at the Bender family. I got a carton of cigarettes. I got a carton of cigarettes. The old man grabbed me. The old man grabbed me. Said, "Hey, smoke up, Johnny." You. Fuck you. No, Dad. What about you? La présence d'Anthony Michael dans la suite de la série apporte tout aussi bien cet hommage. Il took all the winter doodles. What are you a douchebag? They're for my friends, but there's a lot of other cookies left. I know guys like this, Mike. He used to be a nerd, now he's a meathead. Dangerous combo. Toujours présent dans qu'un seul épisode et bien avant son décès, on vient rendre hommage à un grand acteur du cinéma américain dans les traits de sa parodie. Death. So-called is a thing that makes men weep, and yet a third of life is spent in sleep. Open your textbooks to page 37. Now, close them and throw them away. Throw it away! <laughs> throw it away! For those of you who are new, the motto of this class, Carpe Diem, seize the day. No tests, no papers. You want an A? Live in. Brain oh. damage. <laughs> Come on. The Latin term for that sentiment is carpe diem. Now, who knows what that means? Carpe diem. That seized the day. Very good, Mr. Meeks. Now, I want you to rip out that page. Go on. Rip out the entire page. <laughs> Thank you, Mr. Dalton. <laughs> I want to hear nothing but ripping of Mr. Pritchard. We'll perforate it. Put it on a roll. Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. 
Thank you for playing, Mr. Dalton. You must try. Now, when you read, don't just consider what the author thinks. Consider what you think. Get up on your desk. Come on. Stand on your desk. Up on your desk? She made it! <laughs> Everyone, stand on your desks! Up, 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 come on! Rise, rise, rise above the programming. All your lives you were told, don't stand on your desks. Well, why not? Parodie qui permet bien d'autres allusions. S'éloignant de la référence destinée à ceux qui ont pu inspirer Dan Harmon, les scénaristes et les réalisateurs, rendre hommage comme une salutation amicale à ces derniers donne une dimension poétique à cette imitation de plan. Les frères Russo ont réalisé 34 épisodes de Comité sur 110, avant de partir vers d'autres productions marquer le cinéma populaire de leur époque. Comprendre que Joe Russo a réalisé certains épisodes paintball remplis d'allusions aux films de genre emblématiques du cinéma américain prouve sa volonté de faire partie de cet héritage. But how does this sort of represent the difference, what a community thing is, which is sort of homage versus parody for you guys? And what does that mean in terms of writing or performing? Well, I, I, for me, it was always about the Abed character licensed us to do homage. Um, and so Abed was the guy that made it possible to riff in the vocabulary that I understood, thereby making it more realistic Abed was a film major, and it allowed for this stuff. Um, I, I, I think I answered your question. <rire> Durant les six saisons de Community, les épisodes ont connu 50 scénaristes, sans compter Dan Harmon. Mais quand on s'y intéresse pleinement, la série laisse apparaître un ultime scénariste. Abed est un étudiant en cinéma au Grindel Community College, qui a pleinement conscience d'être un personnage de fiction. Il est un cinéphile complet avec une certaine affinité pour la pop culture. Really Il se rêve en réalisateur et scénariste en pratiquant énormément. Ainsi, on le voit à l'œuvre de films suédois comme instauré par Michel Gondry dans Beacon Rewind. Mission control headed for base. Target acquired. Two cardboard boxes. Mission control, I got a bogey on my six. Yeah, I'm on your six. Evasive maneuvers. Okay, cut. Why are we cutting? Il est amusant d'ailleurs de remarquer de l'intertextualité dans les courts métrages d'Abed. Étant conscient d'être dans le cadre d'une œuvre sérielle, il met en place des allusions dans sa réalité, comme dans ses films. Abed est celui qui introduit les références, que ce soit quand sa télévision ne fonctionne plus, ou 
But I wonder which of you would be by the book and which of you would be the badass. <laughs> oh, Abed, you're so silly. I'd be the badass. I'm, I'm sorry, what is going on here? A twist on a classic formula. Normally with buddy cops, one's a straight-laced stickler and the other's a renegade, but these two have equal claim to both roles. I don't want you to feel judged by this, but your handling of this job has disappointed me. I mean, your high-speed pursuit caused $78 worth of damages, and you didn't even get a statement out of Mr. Winger? He got away. He ran between two poles. Well, I see how that would be frustrating, but the fact is... Your ass is on the line. My ass is on the line. You just got off the phone with the mayor. I just got off the phone with the... What? The mayor? Stop doing that! I'm trying to help. You're not doing this right. Well, maybe you should do it. <laughs> I'm sick and tired of making excuses for you two. You're an embarrassment to the department. You're off the case and off the force. Your badges, your windbreakers, now. Now! I ain't got all day! Agitating my sciatica. I'm too old for this. Now get out of my sight. Thought you were badasses, huh? Real badasses work together. Hmm. All I see is a housewife and a Girl Scout. Hey, I bet. I said get out. And don't even think about getting near this case. Uh -uh. Ou pour fuir un repas de Thanksgiving, tout devient un prétexte pour écrire un film. What is going on? Why is Thanksgiving so terrible? I know. I feel like I'm in jail. It did feel like a prison. And that meant only one thing made sense conceptually. We had to break out. And someone with the gravitas of Morgan Freeman had to narrate it. We need to do a prison break. Bro. I became known as the guy who could get you things. Piece of gum, playing cards, some novelty glasses I found in a box marked crap. In those brief, tranquil moments, we felt human. We felt free, but sooner or later, our warden would come knocking. Mostly, we I drew a map of your house on my stomach. Oh, uh, I, I know what my house looks like. That's what I said. Hey! Oh my! I don't have to remember this for next year. Nous aurions pu tomber dans le piège de lister chacune des œuvres évoquées dans Community, tant les six saisons sont remplies d'allusions, d'imitations et surtout de références. Lullaby It helps to think we're sleeping 